Hello everyone and bienvenue sur Zulni Cake TV. Cette vidéo will be disponible in two languages. La première partie sera en français and the second part will be in English. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Nick Cake TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le LX15 Pro de chez Ace Magic, un PC portable avec un processeur Ryzen 7 5825U, 16Go de RAM en DDR4 et un SSD de 1TB. Comme d'habitude, on va voir ça en vidéo, mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Allez, c'est parti Allez, on commence comme d'habitude par l'unboxing. Dans la boîte, on retrouve plusieurs surcouches de clavier en silicone, permettant d'adapter la disposition des touches selon la langue. Le câble d'alimentation européen, auquel il faudra brancher l'adaptateur secteur, Ensuite, le manuel d'utilisation. Et enfin, le LX15 Pro. Allez maintenant, place à la présentation. Sur le côté gauche du PC portable, on retrouve un système d'antivol de type Kensington. La prise de charge. Un port USB-C. Une LED qui indique l'état de la batterie. Un port HDMI. Et un port USB 3.2. De l'autre côté, on retrouve l'emplacement pour la carte micro SD. Deux autres ports USB 3. et un jack audio qui prend également en charge une entrée micro. Dessous, on retrouve trois grips antidérapants, deux sorties son, ainsi que la sortie d'air. Vous trouverez également deux QR codes qui permettent de contacter directement Ace Magic en cas de souci. En ouvrant le PC portable, en haut à droite du clavier se trouve le bouton « On-Off ». Il y a aussi trois indicateurs LED qui indiquent lorsque le PC est allumé, quand la touche majuscule est activée et quand le pavé numérique est activé. Maintenant, comment utiliser ces surcouches de clavier en silicone Rien de plus simple. Il suffit de les poser directement sur le clavier d'origine, d'appuyer sur quelques touches pour bien les mettre en place et le tour est joué. Elles tiennent parfaitement en place même si on retourne le PC portable. Et pour les enlever, il suffit de soulever une extrémité. Vous trouverez ces surcouches en version francophone, anglophone, hispanophone et germanophone. Concernant l'écran, on est sur une dalle de 15,6 pouces qui peut pivoter horizontalement à 180 degrés avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une résolution de 1920 par 1080. Tout en haut de l'écran, on retrouve la caméra intégrée de 1 mégapixel ainsi qu'un cache physique qu'il suffit de faire coulisser pour masquer la caméra. Allez maintenant, premier démarrage. Mmh. 
Dans les paramètres, on voit que le PC tourne bien sous Windows 11 Pro. Côté composants, on retrouve un Ryzen 7 5825U avec 8 coeurs et 16 threads qui avançait à environ 1996 MHz. La carte graphique est intégrée au processeur. Il s'agit d'une AMD Radeon Graphics associée au Ryzen 7 avec 512 MO de mémoire. Pour la RAM, on a une barrette de 16Go en DDR4 avec la possibilité d'upgrader jusqu'à 64Go. Et enfin, pour le stockage, on a un SSD NVMe de 1TB. Allez maintenant, place au premier benchmark. Le score est honnêtement pas terrible, principalement à cause de la carte graphique intégrée. En revanche, le processeur et le SSD s'en sortent très bien. Allez maintenant, place au deuxième benchmark. Le score est plutôt bon, même s'il reste en dessous de la moyenne. Enfin, le troisième et dernier benchmark, avant la conclusion. Le score est de 9% pour ce qu'il y en a du gaming et de la workstation, ce qui est vraiment très mauvais pour cet usage. En revanche, il est très performant pour la bureautique, et ça tombe bien puisque ce PC portable n'est clairement pas vendu comme un PC gamer, et heureusement d'ailleurs. Ce qui pose problème, là encore, c'est la carte graphique qui obtient un score de 5,56%. Bon après il faut relativiser, ces 5,56% sont comparés à une RTX 5070 qui à elle seule coûte le prix du PC portable. Et voilà pour la présentation du Ace Magic LX15 Pro, un PC très intéressant si vous cherchez un bon compromis entre performance et prix. Avec son AMD Ryzen 7, 16Go de RAM extensible jusqu'à 64Go, son SSD rapide et son grand espace de stockage, ainsi que son écran 15,6 pouces Full HD pivotant à 180 degrés, il offre franchement une polyvalence appréciable pour le travail, la création et le divertissement au quotidien. Niveau connectique, on est bien servi avec le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, l'USB-C, plusieurs ports USB 3.2 et un port HDMI, ce qui permet de brancher facilement des périphériques et des écrans externes. Et surtout un point très pratique pour nous en France et plus largement en Europe, même si le modèle est livré d'origine avec un clavier QWERTY, il est tout à fait possible de poser par-dessus des layouts de claviers adaptés aux différentes langues, comme l'Azerty pour la France, le QWERTY pour l'Allemagne ou encore des claviers pour l'espagnol et l'italien. Ça rend le PC beaucoup plus confortable à utiliser au quotidien. Côté jeux PC et émulation, le LX15 Pro s'en sort correctement pour des jeux ou de l'émulation légère, mais il faut être clair, ce n'est pas une machine faite pour le gros gaming. Je l'ai volontairement poussé dans ses retranchements avec Uncharted 2, et comme vous allez le voir à l'écran, on tourne en moyenne autour de 2 FPS. Alors oui, c'est volontaire, et je vous montre bien le gameplay avec les 2 FPS affichés en même temps, histoire de bien comprendre où se situent les limites de la machine. Donc pour finir, le LX15 Pro est une option plutôt solide pour celles et ceux qui cherchent un PC portable performant à petit prix, polyvalent et bien équipé, mais attention à réserver à du gaming très léger. De mon côté, je vais surtout l'utiliser pour mes cours à l'université, la bureautique, le multimédia et un usage quotidien. Et pour ça, il remplit parfaitement son rôle. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions concernant ce PC portable, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Comme d'habitude, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, mais en attendant, je vous fais un... Rétro Kiss, Kiss.
Hello everyone and welcome back to the Me Cake TV. Today I'm going to review the LX15 Pro by Ace Magic. This laptop contains an AMD Ryzen 7 5825U CPU as well as 16GB of DDR4 RAM and 1TB of SSD storage. Of course, we'll see that in the video, but as always, before starting, make sure to leave a like, drop a comment, share and subscribe. Let's get into the video. Right, let's start as usual with the unboxing. Inside the box, we find several silicon keyboard covers, which allow you to change the key layout depending on the language. Then, we find the European power cable to be connected to the power adapter. Then, the user manual And finally, the LX15 Pro itself. Now let's move on to the overview. On the left side of the laptop, we find a Kensington style security lock slot. The charging port. A USB-C port a battery status LED, an HDMI port, and a USB 3.2 port. On the other side, there is a micro SD card slot, two additional USB 3 ports, and an audio jack that also supports a microphone input. On the bottom, we find three anti-slip rubber feet, two speaker grills, and the air exhaust vent. You'll also notice two QR codes that allow you to contact Ace Magic directly in case of any issues. When opening the laptop, the power button is located at the top right of the keyboard. There are also three LED indicators showing when the PC is powered on, when caps lock is enabled, and when the numeric keypad is activated. Now, how do you use these silicone keyboard covers? It is very simple. Just place them directly on top of the original keyboard, press on a few keys to make sure they sit properly, and that's it. They stay firmly in place even if you flip the laptop upside down. To remove them, you just need to lift one corner. They come in four different layouts, such as the French layout, English, Spanish and German layout. As for the display, it's a 15.6 inch panel that can tilt horizontally up to 180 degrees with a 60 Hz refresh rate and a 1920 by 1080 resolution. At the very top of the screen, you'll find the built-in 1 megapixel webcam along with a physical privacy shutter that you can slide to cover the camera. Now for the first boot. In the settings, we can see that the laptop is running Windows 11 Pro. In terms of hardware, it features a Ryzen 7 5825U with 8 cores and 16 threads clocked at around 1996MHz. 
the graphics are integrated into the CPU with an AMD Radeon graphics paired with the Ryzen 7 using 512 megabytes of memory. For RAM, we have a single 16GB DDR4 module with the option to upgrade up to 64GB. For storage, there's a 1TB NVMe SSD. Now let's move on to the first benchmark. The school is honestly not great, mainly because of the integrated graphics. On the other hand, the CPU and the SSD perform very well. Next up, the second benchmark. The score is fairly good, even though it's still below average. And finally, the third and last benchmark before the conclusion. The score is 9% on both gaming and workstation, which is really poor for that type of use. However, it does perform very well for office and productivity tasks, which is good since this laptop is clearly not marketed as a gaming laptop, and thankfully so. Once again, the weak point is the GPU, which scores 5.56%. That said, it's important to keep things in perspective. This 5.56% is compared to an RTX 5070, which on its own costs about the same as this entire laptop. And there you go, that wraps up the presentation of the LX15 Pro, a very interesting laptop if you're looking for a good balance between performance and price. With its Ryzen 7 CPU, 16 gigs of RAM upgradable to 64 gigabytes, fast SSD storage, generous capacity, and a 15.6 inch Full HD display that opens up to 180 degrees, it offers great versatility for work, creativity, and everyday use. In terms of connectivity, it's well equipped with Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, multiple USB 3.2 ports, and an HDMI port, making it easy to connect peripherals and external displays. And most importantly, a very practical point for users in France or honestly just across Europe, even though the laptop comes with a QWERTY keyboard by default, it's possible to place keyboard covers on top adapted to different languages, such as AZERTY for France, QWERT for Germany, or layouts for Spanish and Italian. This makes the laptop much more comfortable to use on a daily basis. As for gaming and emulation, the LX15 Pro performs decently for light games and emulation. But let's be clear, this is not a machine designed for heavy gaming. I intentionally pushed it to its limits with Uncharted 2, and as you'll see on the screen, it runs at an average of around 2 FPS. Yes, that was on purpose and I'm intentionally showing the gameplay with the 2 FPS counter visible to clearly demonstrate where the limits of this machine are. Okay, now to sum things up, the LX15 Pro is a solid option for anyone looking for an affordable, versatile and well-equipped laptop, as long as gaming remains very light. Personally, I'll mainly be using it for my university courses, office work, multimedia and everyday tasks, and for that, it does the job perfectly. This video is now over, I hope you enjoyed it. If you have any questions regarding this laptop, make sure to leave them in the comments, I will gladly answer them. Of course, we'll see each other in another video, but as always, in the meantime, Retro Kiss! Kiss.